Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa fursa hii ya kuchangia hoje hii ya hotuba ya makadirio ya budget ya Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka 2019-2020 kama ilivyowasilishwa na mheshimiwa waziri wa fedha Mheshimiwa speaker naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia fursa tena ya kukutana katika bunge lako tukufu kwa ajili ya jambo hili kubwa kwa ajili ya taifa letu na Watanzania kwa ujumla Naomba ni mpongeze sana mheshimiwa rais wetu mheshimiwa makamu wa rais na mheshimiwa waziri mkuu kwa kazi kubwa wanayoifanya kwa niaba ya Watanzania kwani waliwaamini na sisi tunaona na Watanzania wanaona utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi unavyotekelezwa kwa kasi kubwa kabisa Mheshimiwa speaker naomba nikushukuru na wewe binafsi pamoja na mheshimiwa naibu spika wenye viti wote wa bunge kwa miongozo yenu mnayotupa tunapokuwa kwenye bunge hili tukufu ili tuweze kuwatumikia Watanzania kwa ujumla wake tunawashukuruni sana Mheshimiwa speaker naomba ni mshukuru sana mheshimiwa waziri wa fedha na mipango kaka yangu dr Philip Mpango kwa kazi kubwa anayoifanya kwa ajili ya Watanzania kwenye wizara hii ngumu kama ambavyo imeelezwa na mheshimiwa bunge huu ndio moyo wa serikali yetu ndio roho ya taifa letu hakika na kupongeza sana dr Philip Mpango kwa kazi kubwa unayoendelea kuifanya na mimi na kutia moyo uendelee kulitumikia taifa letu wala usirudi nyuma kwamba lazima apatikane mtanzania wa kulibeba hili kwa kipindi hiki na mtanzania aliyechaguliwa mtanzania aliyeaminiwa mtanzania aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu ni wewe kwa ajili ya taifa letu usikate tamaa endelea kusimama imara naamini mishale yote inapiga lakini naamini bado uko imara endelea kusimama imara mheshimiwa waziri wangu Mheshimiwa speaker baada ya kusema maneno hayo naomba pia niwapongeze sana uh, watendaji wetu ndani ya wizara ya fedha na mipango na wao pia naomba niwatie moyo waendelee kufanya kazi kwa uaminifu na uadilifu wa hali ya juu wameipata nafasi ya kuwatumikia watanzania wawatumikie watanzania kwa moyo wote Mheshimiwa speaker baada ya maneno haya ya utangulizi Naomba sasa ni sema maneno machache kwenye hoja ambazo zimechangiwa na waheshimiwa wa bunge na nianze na hoja ya kwanza ambayo ilisema makusanyo ya kodi yameshuka sana kipindi hiki cha serikali ya awamu ya tano. Mheshimiwa speaker naomba ni sema jambo hili sio la kweli hata kidogo. Sio la kweli kwa sababu Watanzania wanaona Watanzania wanaona yanayotendeka ndani ya taifa lao ni kupitia makusanyo ya kodi haya ambayo leo tunaambiwa yameshuka. Mheshimiwa speaker, kama makusanyo ya kodi yameshuka, tungeweza wapi kuanza utekelezaji wa mradi wa reli ya kisasa? Mheshimiwa speaker isingewezekana hata kidogo. Mheshimiwa speaker isingewezekana leo hii Stiglas Goji kule Rufiji ime mradi ule umeanza kutekelezwa kama makusanyo yangekuwa ni ya chini kama inavyodaiwa kwenye bunge hili tukufu. Ni waombe waheshimiwa wa bunge Tuwape moyo watumishi wetu wanaoshughulika na kazi hii ngumu ya ukusanyaji wa mapato ya taifa letu. Wanaifanya kazi hii katika mazingira magumu. Wanaifanya kazi hii kwa kujitolea maisha yao. Ni kazi ngumu, ni kazi yenye vihatarishi vingi, lakini wanaifanya kwa nguvu zao zote. Mheshimiwa speaker na nimeanza kusema kwamba sio kweli makusanyo yamepungua kwa sababu mheshimiwa speaker ukiangalia kwa, kwa miaka mitano mfululizo Tukianza mwaka 2014-2015 mheshimiwa speaker makadirio ya ukusanyaji wa kodi yalikuwa ni shilingi trilioni 11.9 kipi kilikusanywa mwaka 2014-2015 kilichokusanywa ilikuwa ni trilioni 10.66 hicho ndicho kilichokusanywa 2014-2015 kabla serikali ya dr John Pombe Magufuli ya awamu ya tano haijaingia 
kuingia madarakani. Leo mheshimiwa speaker tunapoongea mwaka 2017-2018 kipi kimekusanywa na serikali ya chama cha mapinduzi ya awamu ya tano. Makadirio mheshimiwa speaker yalikuwa uh, shilingi trilioni 17.3 haya ni ya kodi na nini kilikusanywa mheshimiwa speaker kilichokusanywa ilikuwa trilioni 15.25 mheshimiwa speaker ukilinganisha haya mambo mawili unaweza ukaelewa ni kweli mapato yamepungua makusanyo yamepungua taarifa hizi bahati nzuri takwimu takwimu za kikodi takwimu takwimu za kikodi huwa hazijawahi kudanganya mheshimiwa speaker na hili naomba mheshimiwa wabunge tuwatendee haki wa Tanzania kwa sababu wao ni mashahidi wanaona wao ni mashahidi wanadhihirisha kile ambacho kinatendwa na serikali yao walioiamini mheshimiwa speaker imeunganishwa jambo hili na jambo la pili kwamba Tunaangalia sasa kati ya uwiano kati ya mapato ya kodi na mapato na na, na, na pato la taifa. Anasema kwamba limepungua mheshimiwa speaker ni kweli uh, asilimia kumina Uh, uwiano wa kodi dhidi ya pato la taifa kutoka asilimia 13.2 mwaka 2016-2017 hadi imefika pato la taifa asilimia 12.8 kwa mwaka 2017-18 Mheshimiwa spika nini kimetokea Kilichotokea hii ndo naomba wa Tanzania waelewe Mama calculation hizi zimefanyika kwa kufata rebasing ambayo ni, ni, ni marekebisho yaliyofanywa kwenye takwimu za pato la taifa kwamba yamefanywa mabadiliko na kama tusingetumia rebasing mabadiliko ya takwimu za pato la taifa mchango uwiano kati uwiano wa kodi dhidi ya pato la taifa ilikuwa ni asilimia tatu nukta sita kwa hiyo kama tungetumia mwaka wa kizio wa elfu mbili na saba uwiano huu usingekuwa umepungua kwa hiyo hili mheshimiwa speaker linadhihirisha kwamba mapato haya hayajapungua mapato yako vizuri tukiangalia makadirio yameongezeka na makusanyo halisi yameongezeka kwa hiyo tuwatendee haki wa Tanzania tuwaeleze ukweli kile ambacho serikali yao walioiamini kipi serikali inafanya Mheshimiwa speaker naomba niseme kuhusu jambo la pili nayo na ni kuhusu ofisi ya msajili wa hazina kwamba ofisi hii bado haijaonyesha uimara wake kwenye kusimamia kwenye kusimamia kampuni na mashirika ya umma. Mheshimiwa speaker naomba kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba ofisi ya msajili wa hazina kwa sasa ni imara sana. Na sisi sote ni mashahidi tunaona utendaji mzuri wa watumishi wetu kwenye ofisi hii. Mheshimiwa speaker nasema hili kwa sababu tunaiona ofisi ya msajili wa hazina ikiendelea kufanya tathmini na ufuatiliaji ili kuimarisha usimamizi na ufanisi wa mashirika ya umma pamoja na kampuni ambazo serikali yetu imewekeza huko. Tunafuatilia kwenye hisa chacha lakini pia kule ambako serikali yetu ina hisa nyingi. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa speaker, matokeo ya hili tumeona kabisa kwamba hata mapato yaliyo sanyo kutoka kwenye gawio kutoka kwenye kampuni hizi na mashirika ambapo serikali yetu ina hisa yameongezeka kwa kiwango kikubwa sana mheshimiwa speaker kwa mfano kwa mwaka huu 2018 2019 ambapo hadi elfum, hadi tarehe 30 Aprili 2019 ofisi ya msajili wa hazina ilikuwa imekusanya shilingi bilioni 602.64 ikilinganishwa na ilichokuwa kimetarajiwa kukusanywa ambayo ilikuwa ni shilingi bilioni 597.77 hii tunaiona mheshimiwa speaker ni, sa, ni zaidi ya asilimia moja na moja na hii ni, ter, ni, ni thela, tarehe 30 Aprili Je, tukienda mpaka tarehe 30 Juni mheshimiwa speaker tunaiona ofisi ya msajili wa hazina ikiwa inafanya kazi yake vizuri katika kipindi hiki. Mheshimiwa speaker ofisi ya msajili wa hazina inaendelea pia kushughulikia ukaguzi maalum katika taasisi ambazo serikali yetu ina hisa chache ambapo tayari mpaka tarehe 30 tulishakagua taasisi 33 
Na tayari mapa, tumeona mapungufu yaliyokuwa yamebainika na mapungufu hayo yanaendelea kufanyiwa kazi mheshimiwa speaker ili sasa tuweze kuona taasisi hizi na mashirika haya yakifanya kazi kwa tija kwa ajili ya Watanzania. Mheshimiwa speaker Serikali yetu pia imechukua hatua mbalimbali. Haya, haya yote yasingewezekana kama serikali isingeimarisha ofisi hii ya msajili wa hazina. Na serikali inaendelea na mambo mbalimbali kuhakikisha ofisi hii inaendelea kuwa imara ili tuweze kupata faida kwenye taasisi na mashirika haya ambayo tumewekeza. Kwa mfano serikali tayari imeandaa waraka wa baraza la mawaziri wenye lengo la kurekebisha sheria ya ofisi ya msajili wa hazina ili kuendelea kuimarisha zaidi ili iweze kufanya kazi kwa tija zaidi kwa ajili ya Watanzania wote. Lakini pia tumeona serikali yetu imeongeza bajeti ya kutosha kwa enye, bajeti ya maendeleo kwenye ofisi hii ya msajili wa hazina hadi kufikia shilingi bilioni mbili nukta tatu kwa mwaka wa fedha elfu mbili kuminatisa elfu mbili ishirini kutoka, kutoka bilioni moja nukta sita tu zilizo kuwa za mwaka elfu mbili kuminanane elfu mbili kuminatisa. Hii yote inalenga kuimarisha mifumo ya usimamizi ya kielektroniki ili tuweze kuyafatilia mashirika na taasisi ambazo tumewekeza kama serikali yetu. Mheshimiwa speaker kuhusu utendaji wa ofisi ya msajili wa hazina liko jambo ambalo limehojiwa nalo ni malipo ya mafao ya wastaafu na sabini na moja watazara yamefikia wapi? Mheshimiwa speaker na mpenda kuliambia bunge lako tukufu kwamba kundi la kwanza ni la wastaafu mbili walioacha kazi baada ya muda wao wa kustaafu kutimia kama ambavyo ilivyoainishwa katika makubaliano ya pamoja kati ya tazara na watumishi hao hivyo basi kwa kuwa wastaafu hao hawakustahili kulipwa kiini wa mgongo kwa sababu walikuwa wametimiza vigezo vya kupata malipo ya pensheni ambayo yanaendelea kulipwa kila mwezi. Mheshimiwa spika kulikuwa na kundi la pili ambalo kundi la pili ili la wastaafu hawa wanastahili kulipwa ambapo serikali imeridhia kuwalipa kama ifuatavyo na hatua za malipo zimefikia katika katika hatua mbalimbali mheshimiwa kundi la kwanza mheshimiwa speaker ilikuwa ni shauri la S Daga na wenzake na moja kesi namba 88 ya mwaka tisa hawa wa serikali imeridhia baada ya kesi kuisha waweze kulipwa shilingi trilioni moja nukta nne mbili mbili mheshimiwa speaker kundi la pili ilikuwa ni shauri la Kiobia na wenzake ambapo se Serikali inatakiwa kulipa jumla ya shilingi bilioni arobaina moja na milioni miatano arobaini na tisa. Shauri la tatu mweshimi wa speaker mbali ni kundi la tatu wanaustahili kulipwa ilikuwa ni shauri la kasi mshana na wenzake sabini na tisa ambapo jumla ya shilingi uh, milioni mianane kuminane laki sita tisini na tano zinatakiwa kulipwa kwa ajili ya kasi mumshana na wenzake sabini na tisa. Mweshmi speaker kundi la nne ilikuwa ni shauri la kaduma na wenzake miamoja thelathini ambapo wanatakiwa kulipwa jumla ya shilingi bilioni nane nukta sifuri nne mbili. Mweshmi wa speaker ofisi ya msajili wa hazina inaendelea kushulikia malipo yao kwa makundi haya nilio ya taja na muda sio mrefu basi watalipwa ma, uh, mafao yao kama ambavyo imeelekezwa na mahakama Mheshimiwa speaker jambo jingine ambalo limeelezwa kwa urefu na ambalo limekuwa likirudia mara kwa mara nayo ilikuwa ni malipo ya wastaafu wa iliyokuwa jumuiya ya Afrika Mashariki Mheshimiwa speaker malipo kwa ajili ya wastaafu haya serikali ilisha ya maliza hii ni kwa mujibu wa hati ya makubaliano deed of settlement ya tarehe 20 Septemba 2005 na kudhibitishwa na mahakama kama hukumu tarehe 21 Septemba 2005 Serikali tayari ilisha walipa staiki zao wa staafu hawa walio kuwa elfu thalathini na moja na miasaba themanini na nane walio kuwa jumuia ya Afrika mashariki ilio vunjika tare thalathini juni elfu moja miatisa na sabini na saba. Mweshimi wa speaker 
baada ya kusema haya naomba nirejee kusema na unga mkono hoje hii ya wizara ya fedha na mipango na na kushukuru sana kwa kunipa nafasi Asante sana mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa naibu waziri kwa wasilisho hilo zuri mheshimiwa dr Shatu Kijaji tunakushukuru sana asante sana